ഹായ് എവ്രി വൺ ഇപ്പം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എൽ പി ഷോർട്ട് ആക്കി കിട്ടാൻ എൽ എൽ പി നിൽക്കുക ലിമിറ്റഡ് ദ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റി ഇതിനെ എൽ എൽ പി എന്ന് നമ്മളത് ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് വിളിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ആ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ചാപ്റ്റർ ഫോർ ദ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ടു എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഒറ്റ യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ ഒറ്റ ചാപ്റ്റർ ഉള്ളൂ പാർട്ണർഷിപ്പും സെയിൽ ഓഫ് ഗുഡ്സ് ആക്റ്റൊക്കെ പല യൂണിറ്റുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അല്ലേ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് നടത്താനായിട്ടാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സോൾ പ്രൊപ്പറേറ്റർ ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്താൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർഷിപ്പ് രണ്ട് മൂന്ന് കൂടെ ആളുകൾ കൂടിയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പാർട്ണർഷിപ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പനി ആയിട്ടുണ്ട് കമ്പനി നമുക്ക് ഇനി പഠിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് കമ്പനിയുടെയും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും ഒരു മിശ്രിത ഫോമാണ് എന്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ഇതിന് ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രജിസ്ട്രേഷനൊക്കെ കംപ്ലൻസറിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് സാധാരണ ചെയ്യലില്ല ആരോ ചോദിച്ചാൽ പ്രൊഫഷണൽസാണ് സി എ നമ്മളുടെ സി എ ഫേമുകളൊക്കെ പലതും മിക്കവാറും എല്ലാം എന്തായിരിക്കും എൽ എൽ പി ആയിരിക്കും അവർക്കാണ് ഇത് കൂടുതൽ ബെനിഫിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് പാർട്ണർഷിപ്പ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇതിൽ എന്താ പറയുക കുറച്ച് ബെനിഫിറ്റൊക്കെ ഉണ്ട് ലിമിറ്റഡ് ആയിരിക്കും അവരുടെ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലുള്ള തന്നെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിട്ട് നമുക്കിതിൽ ഓവർവ്യൂ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എൽ എൽ പിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കോർപ്പറേഷൻ അതുപോലെ പാർട്ണർഷിപ്പ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിസ്കോൾ വൈൻഡി മാപ്പ് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് എല്ലാ കാര്യവും മൊത്തത്തിലൊരു ഓവർ ഓവറോൾ വ്യൂ ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ട് അത് ഡിസംബർ പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി എട്ടിലാണ് എന്തേത് പാർട്ണർഷിപ്പിൽ ഈ ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്തത് പിന്നെ ബിഫ് വില്ല സെറ്റ് ചെയ്തത് സെവൻത്ത് ജനുവരി രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്താ പറയുക ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വന്നത് ഇതിനെന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തൊന്ന് സെക്ഷനും നാല് ഷെഡ്യൂളാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിലുള്ളത് അപ്പം അതിൽ നാല് ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് മ്യൂച്വൽ റൈറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് എ പാർട്ണർ എൽ എൽ പിയിലുള്ള പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ റൈറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതുപോലെ ഡ്യൂട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂളിൽ ഡേറ്റ്സ് കൺവേർഷൻ ആ എൽ എൽ പി എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക പാർട്ണർഷിപ്പ് എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ സോൾ പ്രോപ്പർട്ടിഷിപ്പ് എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഓരോ എൻറ്റിറ്റികളെയും എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ കൺവേർഷൻ ഓഫ് എ പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ടു എൽ എൽ പി പ്രൈവറ്റ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന തേർഡ് ഷെഡ്യൂൾ പറയുന്നത് ഫോർത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എൺപത്തൊന്ന് സെക്ഷനും നാല് നാല് എന്താ പറയുക നാല് ഷെഡ്യൂളുള്ളത് അപ്പോൾ നാല് ഷെഡ്യൂൾ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഷോർട്ടായിട്ട് പറഞ്ഞു എന്തൊക്കെയായാലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി എന്താ വെച്ചാൽ ഇവിടെ കുറച്ച് ഇൻട്രൊഡക്ഷനായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് വെഹിക്കിളാണ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ബിസിനസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടെണ്ണത്തിൻ്റെ കൂടുതലാണ് അതായത് കമ്പനിയുടെയും പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും ഒരു കമ്പൈൻഡ് ഫോമാണ് എന്ത് പറയുന്നത് എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ട് അതുപോലെ എന്താ പറയുക സ്മോൾ എൻ്റർപ്രൈറ്റേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ എൽ എൽ പി എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റാണ് അത് ബെനിഫിറ്റ് നമ്മൾ താ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്നുകൂടി അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ താഴത്തോട്ട് പോകുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് കൺ
ആ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമാണ് അവരുടെ ലാബിലിറ്റി വേറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്യാപിറ്റൽ ഫുള്ള് പോകും ലോസ് എത്ര വന്നാലും അല്ലാതെ അവരുടെ പേഴ്സണൽ പിന്നെയും ലാബിൾ ആവില്ല അതായത് ആ ലാബിലിറ്റി അവരുടെ ലാബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ എൽ എൽ പി ഇറ്റ് സെൽഫ് വിൽ ബി എ ലാബിൾ ഫോർ ദ ഫുൾ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആസെറ്റ് എൽ എൽ പി എന്ത് ചെയ്യും എൽ എൽ പിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന ലാബിലിറ്റി പറയുന്നത് മാക്സിമം അതിൻ്റെ അസെറ്റുകൾ ഫുള്ള് റിയലൈസ് ചെയ്ത് വിറ്റിട്ട് ലോസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലോസ് അത്രയും കൊടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ അപ്പുറം എന്ത് ചെയ്യില്ല ഈ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ഇതിലൊന്നും അവർ അവരുടെ അങ്ങനെ പ്രോപ്പർട്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ടൊന്നും ഈ ലോസ് ഒന്നും സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യൂല പക്ഷേ അത് പാർട്ട്നർഷിപ്പിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അവിടെ അൺലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ അപ്പോൾ അതാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പും നമ്മൾ എൽ എൽ പിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ന്യൂ ഫോം ലീഗൽ ബിസിനസ് എൻ്റിറ്റി വിത്ത് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി അല്ല പുതിയതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫോമാണ് എന്ത് എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിനുള്ളത് പിന്നെ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് കോർപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് വെഹിക്കിൾ അത് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്പനിയുടെ കുറേ പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ പറയുന്നത് കമ്പനിയുടെയാണ് എൽ എൽ പിയുടെ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലേ കമ്പനി കം പിന്നെ എന്താ പറയുക ചില പ്രോപ്പർട്ടീസൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ രൂപത്തിലുള്ളത് അതുപോലെ ഒന്നുകൂടി എന്താ പറയുക ഫ്ലെക് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് കമ്പനിൻ്റെ കമ്പനിൻ്റെ കമ്പനി ആക്ട്സ് പ്രകാരം അത്രയും റിജിഡല്ല അത്രയും എന്താ പറയുക ഭയങ്കര നിയമങ്ങളായിട്ട് റിജിഡല്ല കുറച്ച് ഫ്ലെക്സിബിളാണ് പാർട്ട് ഈ ഫ്ലെക്സിബിൾ എന്നുള്ള ആരുടെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പാർട്ട്നർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പിന്നെ ആളുകൾ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഇത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടോ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻറ്റേണൽ സ്ട്രക്ചർ പക്ഷേ ഒരു സ്ട്രക്ചറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുണ്ടാവും എൽ എൽ പിക്ക് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പറയുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എൽ എൽ പി ആയിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നത് അതിൽ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റാണ് എന്ത് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് മീൻസ് കമ്പനി ആസ് ഡിഫൈൻഡ് സെക്ഷൻ ത്രീ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് കമ്പനീസ് ആക്ട് സെക്ഷൻ ത്രീയിലാണ് എന്ത് കമ്പനി എന്താന്ന് പറയുന്നത് അത് നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് ദ എൽ എൽ പി രജിസ്റ്റർ ആൻഡ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് എൽ എൽ പി രജിസ്റ്റേഡ് അണ്ടർ ദിസ് ആക്ട് ആരൊക്കെയാണ് എന്താ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഒന്നായിരുന്നു എൽ എൽ പി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ദിസ് ആക്ട് അതായത് ദ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആക്ട് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ടു തൗസൻഡ് ഇന്ത്യൻ ലോ പ്രകാരം പിന്നെ എനിക്ക് ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ചില എൽ പി എൽ എൽ പി ആക്ട് ആയിട്ട് തന്നെ രജിസ്ട്രേ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിന് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാമെന്നൊക്കെ പറയാം ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യയിലെ ഇന്ത്യയിലല്ല എ കമ്പനി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒക്കെ എന്താണ് ഒക്കെ ഈ പറയുന്നതെന്ന് എന്താണ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഈ മൂന്നെണ്ണം പറഞ്ഞു ഒക്കെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഡെസ് നോട്ട് ഇറ്റ് എ കോർപ്പ് കോർപ്പറേറ്റ് സോൾഡ് സോൾഡ് പ്രോപ്പറേറ്റർ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ല അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി രജിസ്റ്റർഡ് അണ്ടർ ദ ലോ ടൈം ബിങ് ഫോഴ്സ് ഇന്ത്യ അതുപോലെ കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റികൾ അവരുടെ ഒക്കെ ഇപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റിയും പാർട്ട്ണർഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ അതിന് മുമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കോർപ്പറേറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ എന്താ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ചെയ്യാമെന്നല്ല അവരുടെ പർപ്പസ് എന്ന് പറയുക അവരുടെ പ്രത്യേകതയായിട്ടുള്ള അവർക്ക് വേറെ പർപ്പസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇനി അതർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഡിഫൻഡ് സെക്ഷൻ ത്രീസ് ഓഫ് ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് വിത്ത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ബൈ നോട്ടിഫൈ ദ ഒഫീഷ്യൽ ഗസറ്റ് സ്പെസിഫൈ ഇൻ ദ ബിഹാഫ് അതുപോലെ ഏത് ഗവൺമെൻറ്റാണ് സെക്ഷൻ ത്രീയിൽ ദ കമ്പനീസ് ആക്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആളുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലേ അതുപോലെ എന്താ പറയുക സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ ബോഡി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിയാൽ മതി സെക്ഷൻ ടു ഡി ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ബോഡി
ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് സെപ്റ്റംബർ ഓഫ് ഇയർ ദ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ മേ എൻഡ് ദ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് മാർച്ച് ദ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ദ ഫോളോയിങ് ദാറ്റ് ഇയർ ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക സെപ്റ്റംബർ തേർട്ടീൻത്തിന് മുമ്പ് ഇൻ കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഡേറ്റ് മുതൽ അടുത്ത തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെ ഇനി മുപ്പതിന് ശേഷമാണ് കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് അല്ല അതിന് മുകളിലത്തെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് വരെയാണ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഉണ്ടാവുക മനസ്സിലായോ തേർട്ടി ഫസ്റ്റിന് മാർച്ചിന് മുമ്പേ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ നെക്സ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് സെപ് അല്ല ഈ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് എന്നല്ല പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിന് മുമ്പാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തേർട്ടി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ചിന് എന്ത് ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് സെപ്റ്റംബറിന് ശേഷമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ആദ്യ ആദ്യം ഒരു മാർച്ച് വരുമല്ലേ സെപ്റ്റംബർ ഒക്ടോബർ നവംബർ മാർച്ച് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു മാർച്ച് വരില്ല അത് അതുവരെ അത്ര അപ്പോൾ ഒരു വർഷത്തിൽ ഏറെ വരും മനസ്സിലായോ എങ്കിലും അങ്ങനെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക പിന്നെ ഫോറിൻ എൽ എൽ പി ഫോറിൻ എൽ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ എൽ പി ഫോമഡിൻ കോപ്പി രജിസ്റ്റർ ഔട്ട് സൈഡ് ഉണ്ട് ഔട്ട് സൈഡിൽ എൽ എൽ പി രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫോറിൻ എൽ എൽ പി പറയാം പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പറയാം ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി മീൻസ് പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഫോമ് അണ്ടർ രജിസ്ട്രേഷൻ അല്ലേ എൽ എൽ പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആക്ട് പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള പാർട്ണർഷിപ്പിനെ എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അതൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പിന്നെ അവർ തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റിനാണ് എന്താ പറയുക ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ണർഷിപ്പ് അഗ്രിമെൻറ്റ് എന്ന് പറയാം അതുപോലെ പാർട്ണർ എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് എൽ എൽ പിയിൽ വരുന്ന പേഴ്സൺ ബിക്കും പാർട്ണർ ഇന്ത എൽ എൽ പി അക്കൗണ്ട് വിത്ത് അഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പാർട്ണേഴ്സാവും അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലാത്ത ആളുകളൊന്നും ഇല്ല പാർട്ണർ ആവില്ല ഓക്കെ അതുപോലെ ഇനി വേറൊരു കാര്യമാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓൺ ആപ്ലിക്കേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഈ എൽ എൽ പിക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇന്ത്യൻ പാർട്ണർഷിപ്പ് ആക്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ഇവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എൽ പി ആക്ട് ഉണ്ടല്ലോ എൽ എൽ പി ആക്ട് ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി അതുപോലെ ഞാൻ എന്താ പാർട്ണേഴ്സ് പാർട്ണേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ആർക്കൊക്കെ ആവാം എനി ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് എനി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിനാവാം അല്ലേ ഞാനും നിങ്ങളെ പോലുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലാണ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ബോഡി കോർപ്പറേറ്റാണ് പറഞ്ഞു അവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ പാർട്ണറാവും ഒരു പാർട്ണർഷിപ്പിന് എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു എൽ എൽ പിയിൽ ഒരു എൽ എൽ പിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു എൽ എൽ പിയിൽ പാർട്ണറാവാൻ പറ്റും ഹൗ അവർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാൾ നോട്ട് ബി കാപ്പിൾ ഓഫ് ബി എ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി ഇൻഡിവിജ്വൽ ഷാൾ നോട്ട് ബി കാപ്പിൾ ഓഫ് ബി കമ്മിങ് എ പാർട്ണർ ഓഫ് എൽ എൽ പി എഫ് ആ ഇനി പറയുന്നത് ചില ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ ആർക്ക് ഈ ഒരു എൽ എൽ പിയിൽ മെമ്പർ ആവാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റില്ല എപ്പോൾ ഹി ഹാസ് ബീൻ ഫൗണ്ടഡ് ടു ബി അൺസോൺഡ് മൈൻഡ് കോട്ട് കോമ്പിറ്റൻ ജുഡിഷൻ ആൻഡ് ഫൈൻ ദ ഇൻഫോഴ്സ് അൺസോൺഡ് മൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൽ എൽ പിയിൽ പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അൺഡിസ്ചാർജഡ് ഇൻസോൾമെൻറ്റ് ആൾ എന്താ പറയുക ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇൻസോൾമെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതുവരെ ആ ഇൻസോൾമെൻറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല ഡിസ്ചാർജ് ആയിട്ടില്ല ഹി ഹാസ് അപ്ലൈഡ് ടു ബി അജ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസോൾമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഹിസ് അപ്ലിക്കേഷൻ ഇസ് പെൻഡിങ് ഇനി ഒരാൾ ഉണ്ട് പക്ഷേ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താ ഇൻസോൾമെൻ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അയാൾക്ക് എന്താ പറയുക അയാളുടെ ഡെപ്റ്റ് ഡെപ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള അയാളുടെ എസ്റ്റേറ്റും പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ള അപ്പോൾ അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തു അയാൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇൻസോൾമെൻ്റ് ആക്കി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കോടതിക്ക് ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു അങ്ങനത്തെ
അപ്പോൾ എന്താ പറയുക ആറു മാസത്തിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഒരാൾ മാത്രമായി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരാളായിട്ട് എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല മിനിമം രണ്ടാമെങ്കിലും വേണം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് മിനിമം പാടുന്നത് സെക്ഷൻ സിക്സാണ് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇതിൽ നിങ്ങൾ സെക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിലെ സെക്ഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും വേണ്ടില്ല അതിൽ നിന്ന് മാക്സിമം ഒരു അഞ്ച് മാർക്കുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിക്കാരം വരിക ഇത് പറയുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ഉള്ളു വരുന്നത് മനസ്സിലായി അടുത്തത് പറയുന്നത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണേഴ്സ് വേണം ഹു ആർ എന്തായിരിക്കണം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആണോ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആയാലും അല്ലാതെ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റിനൊന്നും എന്തു ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ ആവാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അയാളായിരിക്കും എന്തായിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായി പിന്നെ എൻ്റെ എൽ എൽ പി പാർട്ണേഴ്സ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ഓർ വൺ ഓർ പാർട്ണേഴ്സ് ആർ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇനി എൽ എൽ പിയിൽ ദ പാർട്ണേഴ്സ് ഓർ ആർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് പാർ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സ് ആവാം പാർട്ണേഴ്സ് പക്ഷേ ഇൻ വിച്ച് അതിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പാർട്ണേഴ്സ് എന്തായിരിക്കണം എന്തായാലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇപ്പോൾ പാർട്ണേഴ്സ് തമ്മിൽ എൽ എൽ പിയിൽ ആർക്ക് പാർട്ണർ ആവാം ബോഡി കോർട്ടിന് കോർപ്പറേറ്റിന് പാർട്ണർ ആവാം പക്ഷേ എങ്കിൽ കൂടി അതിൽ ഒരാളോ രണ്ടാളോ എന്തു ചെയ്യണം ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിരിക്കണം മനുഷ്യരായിരിക്കണം ഹ്യൂമൻസ് ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് പറയുന്നത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഇൻഡിവിജ്വൽസ് പാർട്ണേഴ്സ് ഓക്കെ അതിനിവിടുന്ന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല അവരെന്തു ചെയ്യണം റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സിക്സ് ഇൻ റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ മീൻസ് പേഴ്സൺ ഹു ഹാസ് ബി സേഡ് ദ പീരിയഡ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ വൺ എയ്റ്റി ടു ഡേയ്സ് നൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ട് ദിവസം ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസൈഡിങ് വൺ ഇയർ അതായത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തിൽ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി പ്രിസീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വർഷത്തിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വർഷത്തിൽ നൂറ്റമ്പത്തി രണ്ട് ദിവസമെങ്കിലും എന്തു ചെയ്യണം നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ താമസിച്ചായിരിക്കും ആളായിരിക്കണം അയാൾ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ എന്തായിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറയപ്പെട്ടുള്ള റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യയാണ് ഈ ഒരു ആക്ടിന് പ്രകാരം എന്ത് ചെയ്യണം റെസിഡൻറ്റ് ആവേണ്ടത് ഈ ഒരു കാര്യമാണ് മനസ്സിലായോ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ പി ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓർ സൈലൻറ്റ് ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിൻ്റെ ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആണ് അല്ലേ ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആക്കണം പെർപ്പച്ചർ സക്സസ് അല്ലേ ആരും മരിച്ചാലും എന്തു ചെയ്യും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകും ഇങ്ങനെ ആരും മരിച്ചാലും അത് നിൽക്കില്ല അപ്പോൾ പാർട്ണർഷിപ്പ് വെച്ചാൽ ആരെങ്കിലും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഡിസോൾവ് ആയി പോകും പക്ഷെ കമ്പനിയുടെ ക്യാരക്ടർ ആണ് എന്താ പെർപ്പച്ചർ സക്സസ് ആരും മരിച്ചാലും എന്തു ചെയ്യും കമ്പനി അങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആര് നിർത്തിപ്പോയാലും വേണ്ടിയില്ല ഇനി ആര് വന്നാലും വേണ്ടിയില്ല എന്തായാലും കമ്പനി എന്തു ചെയ്യും തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ആ എൽ എൽ പി എപ്പോൾ അവിടെ നിന്നിട്ടുണ്ടാവും എപ്പോഴും അവിടെ സ്റ്റേബിളായിട്ട് ഉണ്ടാവും അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ചില ഇനി ഒരു ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ണർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒരാൾ ആഡ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായി അതങ്ങനെ തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുപോലെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഐൻറ്റിറ്റിയാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് എത്തിയാൽ പറ്റും ഈ എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് മെമ്പേഴ്സിൻ്റെ അല്ല അതിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ലീഗൽ ഐൻറ്റിറ്റിയാണ് മനസ്സിലായോ മെമ്പേഴ്സ് അവരുടെ അതിൻ്റെ ഓണറാണെങ്കിൽ കൂടി സെപ്പറേറ്റാണ് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും വേറെ വേറെ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി എന്താ പറയുക ആ അത് പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത മ്യൂച്വൽ ഏജൻസി പറയുന്നത് അല്ലേ ഒരാൾ ഒരു പാർട്ണറും മറ്റുള്ളവരുടെ ഏജൻറ്റാണ് അത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉണ്ടോ ഈ കമ്പനിൻ്റെയും എന്താ പോലെ പാർട്ണർഷിപ്പിൻ്റെയും രണ്ടിൻ്റെ പാടെ കോമ്പിനേഷനാണ് എൽ എൽ പി അത് എപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കട്ടെ പിന്നെ എൽ എൽ പി അഗ്രിമെൻ്റ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ലീഗൽ പേഴ്സണാണ് പിന്നെ എന്താ കോമൺ സീലും ആണെങ്കിൽ കോമൺ സീല് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കമ്പനിയുടെ സീലുണ്ടാവും കമ്പനിക്ക് ഒരു സീ സീലുണ്ടാവും ആ സീല് പതിപ്പിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആ കമ്പനിയുടെ കാര്യമാണ് അതിനാണ് കോമൺ സീല് പറയാം കോമൺ സീൽ ഉണ്ടാവാം ഓക്കെ പിന്നെ എന്താ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റിയാണ് പാർട്ണേഴ്സിൻ്റെ ലയബിലിറ്റി പറഞ്ഞാൽ 
ഒരു സീല് വെക്കാം അതിനെന്ന് പറയാൻ നിർബന്ധം ഒന്നല്ല വേണമെങ്കിൽ വെച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യാൽ മതി സൈൻ ചെയ്താലും മതി ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് സൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ കോമൺ സീലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമൺ സീൽ എന്താ മനസ്സിലായി അല്ലേ നമ്മൾ സാധാ സീൽ തന്നെ പക്ഷെ അത് എൽ എൽ പിൻ്റെ ആകുമ്പോൾ കോമൺ സീൽ എന്ന് പറയും സീൽ ഇങ്ങനെ അടിക്കൂലേ അത് പിന്നെ എന്താ ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ആണ് പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ ലാബിലിറ്റി പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ബിസിനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൽ എൽ പിക്ക് എന്താ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർ റെസ്പോൺസ് ഫോർ ലീഗൽ കംപ്ലൈൻസ് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്സ് ആണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആകുക പിന്നെ മിനിമം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാളാണ് മാക്സിമം എന്ന് പറയുന്നത് അണ്ട നോട്ട്സിമ അങ്ങനെ ഒരു മാക്സിമം ലിമിറ്റ് ഇതുവരെയായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എത്ര ആളുകൾക്കും ആവാം ഒരു ലിമിറ്റഡ് ലാബ് എൽ എൽ പിയിൽ എത്ര ആളുകൾക്കും വേണമെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യാൻ ഇതാകാൻ പറ്റും പക്ഷേ രണ്ട് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പാർട്ട്നേഴ്സ് വേണം അവരെന്തായിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ ആയിരിക്കണം റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്താ എന്താ ഈ ഈ ഒരു ആക്ടിന് പ്രകാരം റെസിഡൻറ്റ് ഇന്ത്യ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു പിന്നെന്താ ബിസിനസ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺലൈക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു എൽ എൽ പി ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലാതെ ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്നും വേണ്ടി വരില്ല ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പവേഴ്സ് ഇൻസ്റ്റിഗേറ്റ് ഓഫീസ് ഓഫ് എൽ എൽ പി പിന്നെ കോമ്പിറ്റൻറ്റ് അതോറിറ്റി ഫോർ ദ പർപ്പസ് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഗവൺമെൻറ്റിന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിന് എൽ എൽ പിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നട നടന്നു പോകുന്നുണ്ടോ എങ്ങനെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യും കാര്യങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യും പിന്നെ കോംപ്രമൈസ് ഒരു അരേജ്മെൻറ്റ് എ കോംപ്രമൈസ് ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡ് ദ മെർജർ ആൻഡ് അമാഗലിഷൻ എൽ എൽ പി ഷാൾ ബി അക്കോർഡിംഗ് വിത്ത് ദ പ്രൊഫഷൻസ് എൽ എൽ പി അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യണം കോംപ്രമൈസ് അല്ലെങ്കിൽ അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എൽ പി ആക്ട് പ്രകാരമായിരിക്കണം ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ കൺവേഷൻ ടു എൽ എൽ പി എന്ത് ചെയ്യണം പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയോ അൺലിസ്റ്റഡ് കമ്പനിയോ എന്ത് ചെയ്യാം ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാം എൽ എൽ പി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇ ഫയലിംഗ് ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് പിന്നെ എൽ എൽ പി ആയിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാമായി ഇ ഫയലിംഗ് ആയിട്ട് ചെയ്താൽ മതി പേപ്പർ വർക്കായിട്ട് പേപ്പർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നു വേണ്ട അതൊക്കെ ഓൺലൈൻ വഴി ചെയ്താൽ മതി ഇ ഫയലിംഗ് ഒക്കെ നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടോ എം സി എ ഗവൺമെൻറ് എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ ചെയ്താൽ മതി എൽ എൽ പി ആയിട്ട് അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും രജിസ്ട്രേഷൻ ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ പണ്ടൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിനെ നമ്മളൊരു രജിസ്ട്രാർ എടുത്ത് പോയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ഇത് കിട്ടിയിട്ട് വേണം ഇപ്പം നമുക്ക് എം സി എൻ്റെ എം സി എൻ്റെ ഗവൺമെൻറ് ഡബ്ല്യൂ ഡബ്ല്യൂ ഡോട്ട് എം സി എ ഡോട്ട് ഗവൺ ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ എ ഇത് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊക്കെ അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് നമുക്ക് പുതിയതായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം ഫീയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ അടച്ചാൽ മതി ഓൺലൈൻ പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തിയാൽ പിന്നെ ഫോറിൻ എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ഔ എൽ എൽ പി ആക്ട് പ്രകാരം എന്താ പറയുക ഔട്ട് സൈഡിൽ ചെയ്ത ഔട്ട് സൈഡിൽ ഇൻക്രോ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത ഇത് എന്താ പറയുന്നത് അതിനാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഫോറിൻ എൽ എൽ പി എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ഒരു എൽ എൽ പിയുടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണ് അണ്ട് അത് ഓർഗനൈസ് ബേസിസ് ഓഫ് എൻ അഗ്രിമെൻറ്റ് അഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് എന്ത് ചെയ്യണേ ഇത് പാർട്ണർഷിപ്പ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷനൊക്കെ എന്താ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് മാത്രമല്ല എന്താ അഗ്രിമെൻറ്റ് ബേസിലാണ് കാര്യങ്ങളും ബിസിനസ് ഒക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് പിന്നെ എന്താ പ്രൊവൈഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി വിത്തൗട്ട് ഇമ്പോസിങ് ദ ഡീറ്റെയിൽ ലീഗൽ പ്രൊസീഡ് അഗ്രിമെൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോലെ അത്ര ഒരു റിജിഡായിട്ടുള്ള പ്രൊസീഡും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ചൊക്കെ ഫ്ലെക്സിബിളാണ് പിന്നെ ഈസി ടു ഫോം എം സി എൻ്റെ ഡോട്ട് സൈറ്റ് പോവുക അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുക എൽ എൽ പി ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക പറയുന്ന ഡോക്യുമെൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുക സെറ്റായിട്ട് ഈസി ആയിട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൾ പെർണേഴ്സ് എൻ നോട്ട് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി മാത്രമല്ല കമ്പനിയുടെ എന്താ പറയുക പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി എന്നുള്ളത് എല്ലാവർക്കും എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ എന്താ ഫ്ലെക്സിബിൾ ക്യാപിറ്റൽ
സച്ച് എ മാനർ സെറ്റ് ഫീസ് അതിനെന്ത് ചെയ്യണം കുറച്ച് ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എത്ര ഫീസ് പറയുന്ന എം സി എൻ്റെ സൈറ്റ് എത്ര പറയുന്ന ആ ഫീസ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ആ പറയപ്പെട്ടുള്ള ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യും ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ആ പറയപ്പെട്ടുള്ള രജിസ്ട്രാർ സ്റ്റേറ്റ് രജിസ്റ്റർ ഓഫ് എൽ എൽ പി സ്റ്റേറ്റ് വെട്ടിട് പിന്നെ എന്താ ഓരോ സ്റ്റേറ്റിനും ഓരോ രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കേരളത്തിന് ഒരു രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ട് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒന്നുണ്ട് അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലവിടുത്തെ രണ്ടെണ്ണം തമിഴ്നാട്ടിൽ രണ്ട് രജിസ്ട്രാർ ഉണ്ട് മനസ്സിലായോ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിന് ഓരോന്നുണ്ടോ അപ്പോൾ ഏത് സംസ്ഥാനത്താണോ നമ്മൾ എൽ പി ഫോം ചെയ്യുന്നത് ആ എൽ പി എൽ എൽ പി അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആ രജിസ്റ്റർ ഓഫീസിലേക്ക് നമ്മൾ അയക്കണം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിലാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അപ്പോൾ അതിൽ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എന്ത് ഉണ്ടാവേണ്ടത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്താണ് ഫയൽഡ് വിത്ത് ദ ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോം പറയപ്പെട്ടുള്ള എന്താ പറയുക സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൽ ചെയ്യണം പിന്നെ മേഡ് എതർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഓർ കമ്പനി സെക്രട്ടറി ഒരു ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് ഓർ കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ഹു ഹാസ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് എൽ എൽ പി സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താ പിന്നെ ആരെ ഫയൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ ആരാണ് ഇപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ എന്താ പറയുക ഈ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഈ പാർട്ട്നേഴ്സും ആയിരിക്കില്ല പലപ്പോഴും അതിനൊരു സി എ കാരൊക്കെ ഉണ്ട് വരും ഇൻകോർപ്പറേഷനൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ ആരാണ് ചെയ്ത് അവരുടെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വേണം ഇപ്പോൾ ഈ എനി വൺ ഹു സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഹിസ് നെയിം ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഡോക്യുമെൻറ്റ് അതുപോലെ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് ആൾ റിക്വസ്റ്റ് ദ ആക്ട് ഓർ റൂൾസ് ദർ അണ്ടർ ഹാബിൻ കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്റ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മറ്റ് പ്രസിഡൻസിൽ ദർ ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ട ഈ എൽ എൽ പി ആക്ട് പ്രകാരമാണ് എന്ത് ഇതിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അന്ന് ആരൊക്കെ ആരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ പറയണം ഒന്ന് പറയുന്നത് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പ്രിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ഫോമിലായിരിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ അഡ്വക്കേറ്റോ കമ്പനി സെക്രട്ടറിയോ അല്ലെങ്കിൽ ചാർട്ടഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് സി എം എ കാരോ അങ്ങനെ ആരെ സി എ കാരോ സി എം എ കാരോ സി എസ് ആരോ അങ്ങനെ ആരാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്നത് അവരെന്ത് ചെയ്യണം സൈൻ ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്യണം മാത്രമല്ല എന്ത് ചെയ്യണം ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരും കൂടി എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അടുത്ത ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഇനി ഡോക്യുമെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഡോക്യുമെൻറ്റ് എന്താ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഫോമിലായിരിക്കണം ഇത് ചെയ്യാൻ അത്ര പണിയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പറയാൻ ഒരുപാട് പണിയുണ്ട് പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നെയിം ഓഫ് എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയുടെ നെയിം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ പറയണം അതുപോലെ സ്റ്റേറ്റ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബിസിനസ് എന്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയണം പിന്നെ അഡ്രസ് ഓഫ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് എൽ എൽ രജിസ്റ്റർ ആ പിന്നെ എന്തൊരു എൽ എൽ പി ആകുമ്പോൾ അതിനൊരു രജിസ്റ്റേഡ് ഓഫീസ് വേണം മനസ്സിലായോ എന്ന് ഉറപ്പാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് വേണം പിന്നെ സ്റ്റേറ്റിന് അഡ്രസ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺസ് ഹു ആർ ദ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഓഫ് എൽ എൽ പി എൽ എൽ പിയുടെ പാർട്ട്നേഴ്സിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തത് അങ്ങനത്തെ കാര്യം നെയിംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പിന്നെ സ്റ്റേറ്റ് നെയിം അഡ്രസ് പേഴ്സൺ ഹു ആർ ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് പേഴ്സൺ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടെയിൻ സച്ച് ഇൻഫർമേഷൻ കൺസേണിങ് പ്രപ്പോസ്ഡ് എൽ എൽ പി അല്ലേ അതുപോലെ എന്താ എൽ എൽ പിയിൽ വേറെ ഏതൊക്കെ ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള അവർ ആ ഇൻഫർമേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇഫ് എ പേഴ്സൺ മേക്സ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആസ് ഡിസ്കഡ് എബോ വിച്ച് ഹി ഇനി ഫാൾസ് ആണ് ഡസ് നോട്ട് ബിലീവ് ടു ബി ട്രൂ ഷാൾ ബി പണിഷബിൾ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ആരൊക്കെ സി എക്കാർ അതുപോലെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത ആളുകൾ അതുപോലെ പാർട്ട്നേഴ്സൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രൂ
ഇംപ്രിസൺമെൻറ്റ് കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് മാത്രമല്ല വിത്ത് ഫൈൻ ഷോൾ നോട്ട് ലെസ് ദാൻ പതിനായിരം പതിനായിരത്തിൽ കുറയാത്തൊരു ഫൈനും ഉണ്ടാവും അതെന്ത് അഞ്ച് ലക്ഷം വരെ നീളാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് എന്ത് ഇതിലെന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ പറയപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് വരുത്തിയുള്ള പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ബൈ രജിസ്ട്രേഷൻ സെക്ഷൻ ഇതിപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഇത്രയും പറഞ്ഞ സെക്ഷൻ ലെവൻ ആണ് ഈ അടുത്തത് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ട്വൽവ് ആണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഇൻകോർപ്പറേഷൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് അതുപോലെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വിത്ത് റിക്വയർ ഇമ്പോസ്ഡ് ക്ലോസസ് ബി ആൻഡ് സി ഹാവിങ് കംപ്ലീറ്റ് അല്ലെ സെക്ഷൻ ലെവൻ പറഞ്ഞ മാതിരി എന്ത് ചെയ്യണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യണം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് സെറ്റായി പിന്നെ എന്താ ഗീവ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ബൈ ഈ സ്പെസിഫിക് ഡേറി ഇത് പറയും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു രജിസ്ട്രേഷൻ കൊടുക്കും ആർക്ക് ഇപ്പോൾ പറയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ സെക്ഷൻ ലെവൻ ലെവൻ പ്രകാരം അങ്ങനെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കോർപ്പ് ഇൻകോർപ്പറേഷൻ ചെയ്തതിൻ്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കും ഏ ദ രജിസ്റ്റർ മേ അക്സെപ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഡെലിവറി ദ ക്ലോസ് സബ്ഷെക്ഷൻ ആസ് സഫീഷ്യൻ്റ് എവിഡൻസ് റിക്കോർഡ് ഇമ്പോസ് ദ ക്ലോസ് സെക്ഷൻ ബി ഹാസ് ബീൻ കംപ്ലീറ്റ് വിത്ത് അല്ലേ സെക്ഷൻ ലെവനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ സെക്ഷൻ ലെവലിനും അതിൻ്റെ സബ് സെക്ഷനും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളുമായിട്ട് അവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള അവർ ഡോ ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രാർ സഫീഷ്യൻ്റ് എവിഡൻസ് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും രജിസ്ട്രാർ അവർക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യും ഓക്കെ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വിൽ കൺക്ലൂസ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എവിഡൻസ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ഇൻകോർപ്പറേഷൻ അങ്ങനെ ആ എൽ എൽ പി ഒരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് എന്ത് എൽ എൽ പി ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു എന്നതിൻ്റെ പ്രൂഫ് ഒരു കൺക്ലൂസ് ഫസ്റ്റ് പ്രൈമർ ഫേസിയലിലെ എവിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെന്ന് പറയുന്നത് രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസ് ഓഫ് എൽ എൽ പി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് പറയും ഇനി രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് പറയുന്നത് നിർബന്ധമാണ് അതിൻ്റെ അഡ്രസ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇനി അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യണം അത് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് സെക്ഷൻ തേർട്ടീന് പറയുന്നത് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എന്നല്ല എൽ എൽ പിയിലെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസിലാണ് എന്ത് പറയുക ആൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടക്കുക മനസ്സിലായോ ആരും എന്ത് കാര്യം എൽ എൽ പിനെ അറിയിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രാർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആർ ഒ സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എം സി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻഫർമേഷൻ അറിയിക്കുക കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കെ നടത്തുക അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യും ഡോക്യുമെൻറ്റ് സർവീസ് സർവേ എൽ എൽ പി ഒരു പാർട്ട്ണർ ഡെസിഗ്നേറ്റ് പോലെ ദൂരം ഓഫ് സെൻഡിങ് ഫോർ അണ്ടർ ദ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പോസ്റ്റിംഗ് വൈ രജിസ്ട്രേഷൻ പോസ്റ്റ് ഓർ അതർ മാനർ ആസ് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ഇത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൽ എൽ പി എന്ത് ചെയ്യണം എൽ എൽ പി ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കാം രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ ഏതോ പറയപ്പെട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് അഡ്രസ്സിലേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക രജിസ്ട്രേഡ് പോസ്റ്റ് പോസ്റ്റ് വഴിയോ എങ്ങനെ വെച്ചാൽ എന്ത് ചെയ്യുക നോട്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കാം എന്നാണ് അടുത്ത പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞുള്ളത് ഇനി അതാണ് എന്ത് രജിസ്ട്രേഷൻ രജിസ്ട്രേഡ് ഓഫീസിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഉപയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എൽ എൽ പി ഒരു ചേഞ്ച് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് എന്താ അപ്പോൾ ഇനി മാറ്റം ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അതെന്ത് ചെയ്യണം നോട്ടീസ് ചെയ്യണം രജിസ്ട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യണം അത് നോട്ട് അറിയിക്കണം രജിസ്ട്രാർ അറിയിക്കണം ഇൻ്റെ പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് മാനർ പറയപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ എങ്ങനെയാണ് അവർ പറയുന്ന ഫോം അതൊക്കെ പൂരിപ്പിച്ചു കൊടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ അവരെങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പിന്നെ എന്താ കണ്ടീഷൻ ആസ് മേ ബി പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസും എന്താ പറയുക പറയുന്ന കണ്ടീഷൻസൊക്കെ ഫുൾഫിൽ ചെയ്യണം ഷോൾ ടേക്ക് ബി ഓൺലി അപ്പോൾ എന്ത് സച്ച് ഫയല് അങ്ങനെ ഫയൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് മാറ്റാ
കേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പിക്ക് അധികം ഒരു തേർഡ് പാർട്ടി കേസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം അതാണ് ആ പോയിൻ്റ് പിന്നെന്താ അക്വയറിങ് ഓയിങ് ആൻഡ് ഹോൾഡ് അല്ലേ അക്വയർ ഓയിങ് ആൻഡ് ഹോൾഡിങ് ആൻഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഡിസ്പോസിങ് ഓഫ് പ്രോപ്പർട്ടി വെതർ മൂവബിൾ ഓർ ഇമൂവബിൾ ടാഞ്ചിബിൾ ഓർ ഇൻടാഞ്ചിബിൾ ടാഞ്ചിബിൾ ആയിക്കോട്ടെ മൂവബിൾ ആയിക്കോട്ടെ ലാൻഡ് ആയിക്കോട്ടെ ബിൽഡിംഗ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ എൽ എൽ പി എന്നതിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാണ് എൽ എൽ പിയുടെ പേരിൽ അത് എഴുതി വെക്കാൻ പറ്റും മാത്രം നല്ല ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം കോമൺ സീൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വെക്കാവുന്നതാണ് ഇറ്റ് ഡിസൈഡ് ടു ഹാവ് വൺ അല്ലേ കോമൺ സീൽ വേണമെങ്കിൽ വെക്കാം പിന്നെ എന്താ ഡൂയിങ് ആൻഡ് സഫറിങ് സച്ച് അതർ ആക്ട് ആൻഡ് തിങ്സ് ആസ് ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ്സ് നോ ലോഫ്ലി ഡു ആൻഡ് സഫർ എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു ബോഡി കോർപ്പറേറ്റ് അത് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരു എൽ എൽ പി എന്ന നിലക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതോടു കൂടെ അത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അടുത്തതാണ് നെയ്മ് നെയ്മ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എല്ലാ നെയ്മിൻ്റെ കൂടെ ഏത് എൽ എൽ പി ആയിക്കോട്ടെ എവരി ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി ഷാൾ ഹാവ് ഏതർ വേർഡ്സ് ലിമിറ്റഡ് ലാബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് ഓർ എൽ എൽ പി അറ്റ് ലീസ്റ്റ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് നെയ്മ് ഏത് നെയ്മ് ഇട്ടായിക്കോട്ടെ എന്ത് നെയ്മും ആവാം പക്ഷേ അത് എൽ എൽ പി ആണോ അതിൻ്റെ ഒരു വാല് പോലെ ഒന്നല്ലെങ്കിൽ എൽ എൽ പി എന്ന് വേണം അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ എ ബി സി ഡി ലിമിറ്റഡ് ലയബിലിറ്റി പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി ഡി എൽ എൽ പി എന്നൊക്കെ പറയാം പിന്നെന്താ വെച്ചാൽ അടുത്തൊരു പോയിൻ്റ് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം നെയ്മ് എന്ന് പറയുന്നത് സെക്ഷൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ നോ എൽ എൽ പി ഷാൾ ബി രജിസ്റ്റേഡ് നെയ്മ് വിച്ച് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻ ദ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അൺഡിസേവബിൾ അൺഡിസേവബിൾ ആകാൻ പറ്റില്ല അൺഡിസേവബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ്റായിട്ട് റിലേറ്റഡുള്ള അതുപോലെ മറ്റൊരാൾ ഉപയോഗിച്ച നെയ്മൊന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെയ്മായിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വെച്ചാൽ അത് അൺഡിസേവബിൾ ആണ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഓർ നിയർലി റെസംബിൾ വിറ്റ് ഓഫ് എനി അതർ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് എൽ എൽ പി ഇതിന് മുമ്പേ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത എൽ എൽ പി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഒരു ബന്ധം പറ്റില്ല ബന്ധം മീൻസ് അതുപോലെ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ആകാൻ പറ്റില്ല പാർട്ടി ഡാസിന് പകരം ആർഡി ഡാസ് അങ്ങനെ ഒന്നും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുമായിട്ട് ഒരു റെസംബിൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരേ പോലെ തോന്നിക്കുന്നൊന്നും പറ്റില്ല മാത്രമല്ല അങ്ങനെ രജിസ്ട്രി ട്രേഡ് മാർക്കൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ട്രേഡ് മാർക്കൊക്കെ അതിനെടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ